നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മൂങ് ദാൽ ദോശ അല്ലെങ്കിൽ ചെറുപയർ ദോശ അപ്പോൾ ചെറുപയറിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ധാരാളം പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ചെറുപയറിൽ അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഹാർട്ടിന് വളരെ നല്ലതാണ് ചെറുപയർ കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നവർക്കും നല്ലതാണ് ചെറുപയർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചാൽ കാലത്തെടുത്ത് ദോശ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറുപയറായിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കഴിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ദോശയാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ മുമ്പ് ഈ ചാനലിലൂടെ പലതരത്തിലുള്ള ദോശ ഫില്ലിങ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ കാണാം പിസ്സ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചോക്ലേറ്റ് ദോശ അങ്ങനെ പലതരം ദോശ ഫില്ലിങ്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ദോശയിൽ ഫില്ലിംഗ് ആക്കി കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും കഴിച്ചോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ചെറുപയർ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ചെറുപയറാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തലേ ദിവസം ഇന്നലെ രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ച ചെറുപയറാണ് ഇതിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തലേ ദിവസം രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് മുള വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നന്നായി മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനത്തെ ചെറുപയർ കൊണ്ടും ഈ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം സ്പ്രൗട്ട്സ് വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോൾ അത്ര മുളച്ച് വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഞ്ചി കുറച്ച് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഞാൻ മല്ലിയിലയാണ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കണേ മല്ലിയില കുറച്ച് ചേർത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് നൂറ് കായം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തു ഒരു അര സ്പൂൺ ജീരകം ചേർത്തു ഇനി ഇത് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ മിക്സിയുടെ വലിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കുന്നില്ല കുറേ ശേഷം ചേർത്തിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ദോശമാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ അരച്ചിട്ട് വരാം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തുണ്ട് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം മാത്രമേ ചേർത്തിരുന്നുള്ളൂ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരു കപ്പ് ചെറുപയറാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ അധികം ടൈറ്റും അല്ല അധികം ലൂസും അല്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഇത് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് ആന്ധ്രയിൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ് പെസരഡു എന്നാണ് അവർ പറയുക ഞാൻ ഇത്തിരി കൂടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങാൻ വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ തലേ ദിവസം ചെറുപയർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കാലത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് ദോശ ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇത് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ദോശക്കല്ല് വെച്ച് നന്നായി
നന്നായി കുക്ക് ആയി വരണം ദോശ നന്നായിട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മറിച്ചിടാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശത്തട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യം മയക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാവരും പറയും ഇരുമ്പിൻ്റെ ദോശത്തട്ടാണെങ്കിൽ നന്നായി ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നു വീട്ടിൽ കൊണ്ട് മയക്കെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദോശ ഒന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയിട്ടില്ല നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിലാണ് ഞാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ ദോശ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശ റെഡിയായി പിന്നെ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പം ചെറുടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്രാം ദോശ പച്ച ചെറുപയർ ദോശ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് സോക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ഇതിന് നമുക്ക് ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം ഒന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഈസി ഹെൽത്തി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്